，黄河之水天上来，奔流入海不复还。安然，你个小妖精，怎么这会儿就迫不及待了？我衣服。大家现在手上拿的是我们今年夏季时装新品新生系列的广告方案。按照方案的时间安排，接下来三天我们要先确定呃新生系列的模特人选以及承接拍摄的广告公司。目前我们筛选了四名知名人气模特，分别是李元熙、呃林可欣。等一下。怎么了？听闻林允儿现在是广告界的新宠美女，我真想见见这林允儿到底有多美呀、啊！吴总你好，我是林允儿。林总，啊、林总，吴总干嘛这么紧张？我又不是什么老巫婆。林总请坐，你就别开我玩笑了。冒昧的说，要是让你当老婆的话，那岂不是我三生有幸？你说，我能不紧张吗？吴远之，你曾经的老婆就在眼前，为什么当初？林总，我总感觉你有一种让我似曾相识的感觉。好、哦，今晚要不咱们一起共进晚餐吧？哎呀。那真是不巧，今晚我还有事儿呢，要不改天再约？好，改天再约。吴、嗯、总，林总，谢小姐找我有事儿。实不相瞒，我和远翔广告公司的吴远之是情侣关系，所以呢，都是女人，你瞒不过我的。刚才你的。镇定，镇定，林月儿。想不到我竟然用这么恶心的方式跟他们对话，但没关系，我会坚持，直到完成我的复仇计划。喂，林毅抢不走吴远之，你林雨儿更抢不走。哟，这不是林总吗？我开车技术不太好，没伤着您吧？要是没事的话，我就先走了。哎，呀，行了，别喝了。我真是太没用了，我口口声声说要复仇，结果被谢安然吓得腿都软了。你又不是铜墙铁壁。那车撞过来，害怕不也是正常的吗？再说了，这复仇才刚刚开始。远志，快过来吃早餐。我吃了，没胃口。这个烤肠是我在超市打折买的，肯定很好吃，你尝一口吧。来，我都跟你说了，我不吃，你烦不烦啊？你个黄脸婆，我看见我就跑了。一大早就大吵大闹的，有你这么当媳妇儿的吗？整天哭丧着脸，看着你就生气，三点多不下一个蛋，真是会。你这个废物，干什么什么都不行。我们远子怎么瞎了眼吧？你。明明啊。哎呀，又搞什么呀？这是！我今天一定要抓住这对狗男女！不行，我不能！哦哦哦！林芝，你来了。公司有事耽搁了，快来上车
，你敢在外面找女人，我跟踪你怎么了？我可是你老婆啊！我没有找女人，你让我怎么解释你才信呢？在这些证据面前，你说这。你家没人吗？我家没人，我妈打麻将。最黑暗的时刻过去了，以后会越来越……文旭，谢谢你，如果不是你，就没有现在的林雨儿。你是谁啊？我是吴远之先生的代理律师，这份是您与吴远之先生的离婚协议，想好好联系我就。不必了，我现在就签。大夫，你真能治好我的病吗？叫胡主任。啊，胡主任。哎。哎呦，你就放心吧，老胡治你这个病，他是专家，绝对没问题啊。要是不想报仇的话，就别浪费我时间。这个征服，远志啊，你什么时候公布我们的恋爱关系信息、啊？这两个人谈恋爱。为什么要告诉别人呢？当然要了，这样别人才能知道我心安然、名花有主了。<笑>哎呀，好歹人家也是个模特，谈个恋爱当然要发通告了。好，人还不少啊。吴总，你是哪位？我是《时尚丽人》杂志主编郭飞。哦，好，好、嗯，郭主编你好。哦、你好，嗯。谢谢林总，林总没跟男朋友一起来吗？吴总真会开玩笑，我哪有男朋友啊？今天啊，都是跟我换椅的合伙人一起过来的。吴总啊，这次咱们的合作可以说是非常的愉快，希望咱们以后还有更多合作的机会。太好了，期待以后的合作呀！期待期待，嗯，那先失陪了。行行、哎。林总，小心啊！哎，不好意思。嗯，行，林总，不好意思啊，打扰了。雨儿，去哪儿了？这么多天、啊，你是哪位啊？请问你是哪位啊？我是雨儿的伙伴。先下手为强，后下手遭殃，看来会该反击一下了。你先回避一下。林总，安然，你干什么？你为什么要这么对我？我根本就没有碰到你，是你自己摔倒的。啊，好了，亲爱的，我错了还不行吗？你为什么针对林雨啊？那蛋糕真不是我弄的，不是你弄的，是他自己往身上抹的。真是他自己弄的，他居心不良。故意陷害我，人家堂堂林总能害你一个十八岁的小模特，跟着林总背着你还还说句好话呢。那他刚才还故意向我示威，就是他故意陷害我的。没有比我更了解你的了，你是不是看我对人家好点，就能满天吃飞醋了？什么视频？没想到吧？宴会当日我偷拍到你将仙人的蛋糕按在自己身上，你的真面目要是被大众看到后。不知道会不会射死？<笑>那你要如何证明视频里的人就是我的？你要是能证明，那就坐实了你偷拍的罪名；你要是不能证明，那我就只能告你诽谤了。郭主编，你洗漱了吗？你就在吃啊？所以说，上次你故意把蛋糕弄到身上，是为了引起吴远之的注意，是吧
，女人的第六感很准的。人呢？都是云雨儿害的，远之竟然不接我电话。阿姨，这可是水大福的黄金手镯，实心的。我和远之的事儿，哎呀，你这孩子挺识相的。如果远之同意的话，我就没什么话了。阿姨，我最近和远之有点小矛盾。我就说嘛，无事不登三宝殿。这样吧，我帮你一次，以后的事儿就全凭你自己本事了。谢谢阿姨，<笑>您戴真好看。你你嘀咕啥呢？啊啊、哦，没什么。你有事瞒着我？没有啊。还说没有。后来。他背叛了我，走吧，晚上想吃点什么呀？东西啊，亲爱的，我前两天逛街看中了一个包，你买给我好不好？哎呀，买嘛！是这样，我昨天出差的钱还没给我结呢。嗯，嗯，我这现在还有点儿，你先拿着。就这么点钱，够买什么的呀？连个包链子都买不了。哎，谢雅人，你脚踏两条船，劈腿有钱人是吧？脚踏两只船，你也算是条船嘛？那我就正式的告诉你，你今天被我甩了。所以，儿子，你跟雷蜜离婚也挺长时间了。你再也没提结婚的事儿啊，妈，这吃饭呢，你聊这干嘛？妈不是着急抱孙子吗？我看，人家联系不上你嘛，你又不理我，我只能买点礼物来借着看阿姨的名义来和你巧遇嘛。你确定是在等我，还是想讨好我妈？只要我不出现。看你这个广告怎么拍，到时候你林雨儿还不得乖乖的过来求我？还是联系不上，现在可怎么办？都要发公告，就说模特谢安然离奇。我劝你啊，还是乖乖的把海报给拍了吧。要是耽误了海报的出片时间，那高昂的违约金你可付不起。违约？林总，方便进一步说话吗？请。我也在想，如果你没结婚的话，我也想为自己的幸福勇敢一次。但当我犹豫不决，决定走向你的时候。却收到了你和谢安然的恋爱公告。情郎与别的女人幽会，你这正牌女友倒挺心宽，还在这购物。吴远之，你这个混蛋！日后有需要，随时联系我。你这么做有什么目的？因为。我也不想让林雨儿好过。好，那你就帮我调查林雨儿，我不会亏待你的。如果真能查出来什么，好处一定不会少你的。林雨儿不会放过你的，看我怎么揭穿你的真实。尝尝这个，刘美娇。喂，伟旭，怎么了？我查到了陌生手机号码售卖的商店，不过确定买家身份还能接触到我拖鞋的人。
，胡远之，难道你真是有意要害我？喝酒伤身，少喝点酒，喝点水吧。你个酒吧老板，让客人少喝点酒，那你这酒卖给谁呀、啊？哎呀，我俩呀，真是同病相怜呀、啊！想到什么了？我记得有段时间，吴远之突然很喜欢摄影，经常用一种很难闻的液体在那插他的相机。林总在忙吧？对，林总在开会。这花应该是送到了呀，这怎么连个信息都不给我发？我不是讨厌你，我是怕被别人误会，特别是你女朋友谢安然，她说的话多难听啊！而且我也不想让你难做。谁惹你了？刚才吴远志来我办公室了，我明明那么恨他，我还得假装很喜欢他，而且，而且为什么我越是拒绝他？他反而越是热情，越是起劲儿呢。我跟你说啊，这就是男人的正常心理。远、呃、志，你干嘛？哎呀，你不要不要这样！月儿，有事儿吗？哎呀，上次都是我的不对。OK， 我希望我回来的时候。不要紧了，否则我对你不客气。吴总，你看着我干嘛？我脸上有脏东西啊！林总，你真是太美了。吴总真会开玩笑。林总，你是我见过的最完美的女人。好，我知道了。哼哼，行，领导。对了，你最近跟谢安然怎么样了？我们分手了。东西呢？钱呢？雨儿，伟旭，你来的正好，你跟这个郭主编聊一会儿，那我就先去忙了。哎。你这个狐狸精，竟然勾引我未婚夫！你干什么？顾顾伟旭，你们怎么在一起？究竟有什么魅力，能让每个男人都背着你转？发什么疯？有时间在这沙坡，还不如想想如何去挽回你的好。吴总说了，不许你进入。不行，我不能坐以待毙。吴远之不理我，我就从他老妈那儿下手。小刘，给你把这礼物给阿姨拿进去。阿姨，他现在改头换面，又换了名字，故意来接近远之。你想，他能安什么心呢？不对呀，我听说李密不是跳河死了吗？怎么可能改头？吴总，本来今天晚上想约你吃饭的，没想到你提前先约我了。雨儿，咱们真是心有灵犀啊！<笑>谢安然的话你可以不信，你想办法找林雨儿的笔记对一下，那不就一目了然了？吴总，怎么了？脸色不太好啊？没事儿。对了，雨儿，你能不能把 LK 公司的项目经理和电话、名字给我写下来？我手机发你。不好意思，我
我手机没电了。没电了？嗯。看来这个谢安然拿到的证据就是我的字迹对比吧、啊。允儿，你的字迹跟我前妻的字迹完全不一样，这个谢安然又在这无事生非。元志，我希望你明白，能下定决心跟你在一起真的很不容易。但是我也必须要告诉你，我林雨儿绝不是一个可以任人欺负的人，也绝不是他谢安然可以随意诋毁的人。允儿，你别生气，这是我来处理。元志，这个谢安然一而。手臂抬高一点，你能不能笑一笑？不要板着一张死人脸，好吗？林雨儿又善良又有能力，她知道咱俩是情侣之后，连我的电话都拒绝。你说这么善良的人，她能害我吗？反而你看看你现在自己，倒是像要我老命的神经病。我警告你啊，以后别来骚扰我，要不别怪我不念旧情。对你不客气。你怎么从雨儿那下来？雨儿是我女朋友。吴远志，你干什么？松手！雨儿，他为什么从你家下来啊？顾伟旭，我搭档你们见过吗？听说幻影公司合伙人爱恋林雨儿，是要叫顾伟。公事公私之私，你不能混为一谈啊！是公事公私之私，但是既然你来了，我就要告诉你啊！一会儿 ，L K 项目负责人会来我这儿。吴总，您过目一下，看合同没什么问题吧？合同没有问题。好，那合同没问题的话，咱们就明天去公司把合同签好。好，那就祝咱们合作愉快。好，好的，好的，各位，好，你说，忙工慢走啊，辛苦了，这走了啊，好，顾伟旭。你怎么还？你为什么故意放消息，让吴远之误会你喜欢我，还让他知道我们俩住一起？哎呦，你别急，你听我说呀，男人只有在竞争的关系中，才能产生对女人最深的爱意。就那谢安然，自己。你怎么告我？视频被剪辑过，内容很劲爆。踩，随便踩，这只是一个备份。喂，女儿，你那边借款合同一式两份。哎呀，哎呀，哎，呃，请问哪位是吴远之吴老板？我我我是，我是旭阳债务公司的。您连本带利的欠款是七百二十万，今天到日子了。我客气点啊，钱呢？哥，能不能再宽容宽容？就给我一周的时间，就就一周，一周，啊，我们都是文化人啊，行，给你一周时间，不过一周之后再还不上，我就有什么拿什么，包括人，好，好，好，好，好，大哥，大哥，不是吧？雨儿，我这还是觉得你去吴家住不合适啊，那再说了。如果他们一旦知道你是林毅的话，那可就危险了啊！放心吧，我也。他他是这是怎么了？干好你自己的事儿，少管闲事。
，整整一千万，你竟然都给了谢安然，你脑子是不是进水了？妈，你就别叨叨了，我已经够烦了。嫌我叨叨，你爹就留下这么一套别墅，现在都让你给败坏完了，老娘住自己家，还得看别人的脸色，拿不回钱和别墅，我就。少跟我装傻通了！我告诉你，你今天要是不把钱交出来，你哪也别想去。嗯，两位大哥，这我要是给你们拿一千万，我也得回去拿。关于下一季度的海报主题，李总，李总出事了。怎么了？不知道是谁在网上发布了吴远之强奸谢安然的视频，现在整个网上都传疯了。立马给谢安然的公司发违约函，同时公布我们公司与谢安然的解约公告。好的，林总。谢安然，你施加在我身上的痛苦，我也要你体验一遍。谢安然，你这个贱人！视频你不是删了吗？开门，谢安然。美娇，亲爱的，这能行吗？这个是皮膜油，喷上之后，请进。女孩，你来了也不跟我说一声。那，女孩，这个谢安然真是个疯子啊！我一千万花的只剩十二万，你别提他了。我虽然恨过你，但一日夫妻百日恩。我发现我始终还是忘不掉你。那你靠近我。来了，随便坐啊。啊，这视频还有一点就剪完了。这婚纱是怎么回事啊？吴远之送的。哦，这小子还挺有眼光哈、啊。你穿着肯定挺好看的。我和吴远之的订婚宴。又怎么能少得了你西安然呢？地址我已经发你手机了，记得准时来哦。没错，都是我做的，但是我可没陷害你啊！这视频上的哪一句话不是你亲自说出口的呀？我早就告诉过你，林雨儿接触你是有目的的，你偏偏不相信我。后来我发现了乌远之。出轨谢安然，当天我把他俩捉奸在家，一路追到了楼下。这两人竟然开车把我刮倒，让我昏迷，却没有半点愧疚之意。吴远之，一开始我以为你只是出轨而已，没想到是早有预谋要置我于死地。我是，我是，你这个疯女人，林密。我是抢了你老公，可是我也得到了应有的惩罚呀。伟旭，你醒了，你感觉怎么样了？没事。吴彦之和谢安然怎么样？他们都被警察带走了，都受到了应有的惩罚。你你,你先说。现在一切都结束了，我想离开这个地方，去另外一个地方开始新的生活。不行，我我不同意。哎，你小心点儿。这么多年，我在你身上花了这么多钱，帮你中医治疗，还有给你买衣服。再说你你你你住在我这儿的租金，我想。没有个几年，你也还不完吧？再说你就就,就这么一走，也有点太不负责任了。那我去了别的地方打工赚钱，一样能还你啊！现在手机转账很方便的。不是我，我，我喜欢你。我要是不逼你一把，你是不是都不会向我表